Всем привет! У нас сегодня дождь полил с утра, представляете? Не знаю, как там Надя в селе работает, но очень пасмурно сегодня. Я с самого утра вожусь на втором этаже, кладовую разбираю и оптимизирую дальше эту зону игровую. Я, в общем, вот эти все игрушки советские, помните, моя коллекция? Сейчас протираю полки, сдвинула, кстати, полки для того, чтобы туда воткнуть пианинка Алисе. Здесь будет сейчас мега крутая игровая зона просто, потому что в этих советских игрушках были, смотрите, какие конструктора, до которых Алиса уже доросла. Просто шикарные, можно строить замки, дома. Еще я из кладовой выволокла вот эту штуку, конструкторы подоставала. В общем, сейчас все полностью. Намерена сделать полностью дома все удобно. И чтобы ничего без дела не лежало. Чтобы все, что есть по Алискиному возрасту, ее развивала. Чтобы она во все это ходила и играла. Так как она дама уже самостоятельно. И главное положить. Она придет, сама возьмет, сама построит. А это все решила убрать с полочек. Такой вот ящик. Может быть кто-то, кто не смотрел нас ранее, удивится, зачем нам так много резиновых старых игрушек советских. Это мне досталось большинство от одного человека. Ну, я их купила у одного человека одним лотом просто. Я не знала, какие из них хорошие, какие плохие. Вот, я купила. И, вы знаете, советские игрушки, они такую ностальгию вызывают. Это игрушки моего детства, когда они еще там копейки стоили. Вон, смотрите, цена 0,70 копеек. И мне кажется, что это классно. Ребенку показать, какие были игрушки в детстве у ее мамы. Да и вообще, такие они воодушевленные эти персонажи. Вот бабка, например, да, мы в колобка с Алисой играли. Вот, ну, настоящая бабка, посмотрите, какая хорошая. Вот. Именно выражение лица, вот все, вот они, не знаю, какую-то такую атмосферу создают. Атмосферу добра. Я очень хочу просто, чтобы ребенок вырос добрым человеком. Для этого нужны добрые сказки, добрые мультики и добрые игрушки. Вот красная шапочка, жалко такая уже, старенькая, чумазенькая. Но сказку про красную шапочку Алиса уже знает тоже. Точно вот такие две игрушки были в моем детстве. Вот на них смотрю и сглаживается время. Просто такое ощущение, что вот ты вернулся на 30 лет назад. И ну, реально я вам говорю, вот прям такое ощущение, что в детство свое возвращаешься, когда смотришь на то, вот, то что ты видел в себя в детстве. А еще я загорелась желанием купить шахматы и учить Алису. Мне кажется, что с трех лет потихоньку можно учить, как фигуры ходят. Я сама ходила в пять лет на шахматный кружок, но я уже играла полностью. То есть я уже знала, какая фигура куда ходит. Мы уже там целые турниры устраивали, когда мне пять лет было. Поэтому мне кажется, что в три года вполне можно начинать. Хотела вам рассказать, Маха дома стала максимально игривая, перестала ходить за мной по пятам и очень довольная. Видно, что она очень рада, что вернулась. Маха, что ты там нашла? В общем, мне сейчас предстоит вообще дома такая генеральная уборка. Все везде надо попротирать. Просто все. Не только вот так вот то, что на полочках лежит. Кстати, вот тоже очень классная игра. Надо загонять шарики в середину. Вот это еще из СССРовских времен. Такое у меня не было. А вот такую, как у меня была, я еще не нашла. Но хочу найти и купить. А здесь надо сразу 5 шариков загнать. Это достаточно сложно. Блин, захотелось попробовать. Сейчас попробую. Как думаете, получится у меня это или нет? То их как-то по очереди загонять или одновременно? Так, два загнала. И еще, чтобы вы понимали, одной рукой держу игру, второй фотоаппарат. Поэтому задача еще немножко усложняется. Так, сейчас я, я их позагоняю просто сначала в центр. Так, тихо. Тихо. Нет, не выкатывайтесь. Так нечестно. Елкой палки, это реально сложно. Так, есть три штучки, есть. Сейчас четвертый. Есть, и теперь пятый. А потом всех попробую завести в самый центр. Давай. Так. Так, смотрите, уже почти. Нет. Один ушел в неправильном направлении. Так, есть. Ого-го, а не самое ли это сложное? Раз, два. Что это развивает, интересно? Координацию четыре. Один опять убежал. Бабушка, доброе утро. Я тут дурю маюсь. 
говорю, я тут дурю маюсь. Что ты за Настю переживаешь? Она же не на мотоцикле, а на машине. Ну пусть завтра едут, еще ж завтра дома плачем. Фу, не могу, короче. Все, уже мысли о другом. А как я в детстве вот такую игру обожала. Здесь надо шарики на свой цвет поставить. Только мне досталась такая уже, видите, не очень прозрачная. Вот найти бы ее такую почти новую. А вот такую лягушку, помнит кто-нибудь? Нажимаешь, и она выскакивает. Пугали друг друга в детстве. Параллельно разбираю кладовку. Кто еще не видел наш магазин игрушек мягких, вот он в кладовке, все они сидят. Все, которые с самого детства Алисы дарили, присылали на обзоры, мы покупали, ничего не выкидывалось. Но мягкие игрушки это были сборники, сейчас мы уже не покупаем просто мягких игрушек. Ну, куда нам их еще покупать, конечно, их и так. Вот. Но Алиса сюда любит прийти, поиграть. Я думаю, время от времени их буду пылесосить, как-то вытряхивать. И я достала конструктор Лего, который для самых маленьких. То есть там он идет от двух с половиной, по-моему, лет, или даже от полутора. И... Ой, не падает! Нет! В общем, здесь детали такие достаточно крупные. Я уже его переношу тоже туда, чтобы Алиса им игралась. Уже она стопроцентно доросла. Вчера она складывала из конструктора трубопровода, сложила трубу, ходила в нее дудела, дудочку, говорит, построила. Так что уже, думаю, сможет и из этого строить. Этот конструктор занял у меня аж 6 полок. Но я так и предполагала, что где-то так будет. У нас очень много разных наборов было. Вот. Но в будущем надо, может быть, тоже подумать о контейнере большом для него, не знаю. Мне кажется, ей так не сильно удобно. Хотя, с другой стороны, доставать его и играть. Но она же не будет так складывать, как я его поскладывала. Здесь у меня все по одной штучке, видите? Здесь у меня все по три штучки тоненькие. Понятное дело, что она у нее бегом перемешается. И может быть удобнее будет, как эта коробка. Ну, в будущем подумаем. Все, я закончила со вторым этажом. Здесь получилась шикарная игровая комната. Здесь можно поиграть на пианино. Можно построить из конструктора очень много всего. Причем, сидя за столиком, можно поставить кукольный спектакль. Можно поскладывать вот из магнитного конструктора что-нибудь. Кстати, открою, наверное, чтобы ей было проще. Но крышку не буду принимать, чтобы не пылился. Вот. Можно сделать дорогу железную, деревянную. Запустить поезд. И самое главное, проходу в другие комнаты это ничуть не мешает. Вот, думаю, все удалось. Хух. И думаю, что ребенок, имея такую игровую зону, не будет у нас проситься сидеть в планшете или в телефоне, а целую зиму будет здесь строить, играть и развиваться. А у меня еще куча и гора неразобранных вещей, которые мы привезли из Одессы. Но я начала с игровой зоны для того, чтобы Алисе не было скучно, пока я занята этим разбором. Ай, опять. Второй раз сегодня головой ударяюсь. Сейчас об это, а первый раз об кладовку в дверь. Там она низенькая. Для гномиков строили. Внизу у нас тоже не хуже. Игровая зона. Вот Алиса проснулась и уже здесь играет. А кто у тебя там живет, солнышко? Давай мы будем расчесываться. Кто-то там хрюкает. Наверное, свинка Пеппа там живет. Да? Залезла и не может вылезти. Смотри, Дотя, просто поверни вот так домик. Вот, и будет видно, где она там живет. Видишь, тут можно поставить столики, стульчики. У наших свинок уже этих домиков. Раз, два, три, четыре. Класс. Сейчас мы расчешемся, я пойдем, пойдем тебе покажу, что я наверху сделала. Тебе понравится. Как твой носик сегодня? Лучше? Лучше. Это замечательно. И Даша с тобой полазит, приедет сегодня Даша. Нет, там, там сейчас пошли наверх, я тебе покажу, что я сделала. Идет тестировать. Главный тестирователь, или как это сказать, комнатку игровую зону. Нет, Даша приедет после обеда, солнышко. Дашу ищет Алиса. Зато бабушка тут. Бабушка, покажи Алисочке, где пианино стоит. Вот Смотри сзади бабушки. Вот 
Алисе Даша нужна. Все игрушки мира не нужны, нужна Даша. Зря я Алисе сказала, что сегодня Даша приедет. Она теперь ее ждет и плачет. Пошли, возьмем зубную щетку, пойдем зубки чистить. У Алисы такая щеточка с зайчиком, таким же, как на пасте, гляньте. Красивая, да? Даже написано здесь локолут, как на пасте. Ну все, Алис, Даша скоро приедет. Давай щеточку. Ну, повернешь. Вот так. Хорошо и долго чисти зубки. Вот так Алиска стоит на приступочке и чистит зубки. Ты скоро уже дорастешь, что будешь и без него хорошо доставать. Да, зайц? Что, все уже? Давай еще, надо дольше чистить. Мама, набери водичку. Наберу сейчас стаканчик. Целый стакан набрала. Наконец-то мы дома чистим зубы. Здесь так удобно. И вода не закрасивается. Да. Папа, я чистила зубки. Не, ну воду тут надо экономить, ты же помнишь. Выгребная я яма. Давай еще набирай водички. Еще полоскай зубки. Полоскай еще и зубки. Лиса очень любит играть с водой. Вот набирать стакан, выливать. Это прям любимое сейчас. Любимое занятие игры с водой. Я даже подумываю этот столик ей поставить и набрать водой, который для этого предназначен. Все, молодец. Давай моем ротик. Ты только не пей эту воду. Эту воду нельзя пить. Ей можно только полоскать. Все, давай ставим. Мама, а ты приедешь? Дашенька? Дашенька приедет чуть позже. Чуть позже. Да, чуть-чуть позже. Будем Дашеньку ждать. Будем Дашу кушать. Да. Пошли носик промывать. Давай носик. Я Лисяк вам Арисом промываю, но уже. Привыкла. Ой -ой -ой. Ну ой-ой, Даша, что ты сделал? 